আসসালামু আলাইকুম ইনসাইড ভাইটের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আমি মুশফিক বলছি আমার দোকানের মাল্টিপ্লাক এবং ক্যাবেলের খুবই স্পেশাল একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওতেও যেহেতু কোনো শর্টকাট নাই আমি জাস্ট বিশ সেকেন্ডে আপনাদেরকে একটু বলে দিই আজকের ভিডিওতে মূল মূলত কী কী থাকবে আজকের ভিডিওতে মাল্টিপ্লাক একটা বেশ ভালো কালেকশন আছে এগুলো সবই জাপানিজ মাল্টিপ্লাক তারপর এমন কিছু কানেক্টর আছে সম্ভবত আপনার আগের কোনো ভিডিওতে এত হেভি কানেক্টর দেখেন নাই দুই তিন ধরনের সিকিউরিটি লাইট আছে তারপর ক্যাবেল ওয়ারিং ক্যাবেল সিঙ্গেল ওয়ারিং ক্যাবেল তারপর সার্ভিস ক্যাবেল এবং সার্ভিস ক্যাবেলের মধ্যে অনেক ভেরিয়েশন আছে অনেক রকমের আছে এবং বিভিন্ন রকমের ওয়ারিং ক্যাবেল আছে পাশাপাশি ওয়েল্ডিং ক্যাবেলও আছে ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্যাবেল আছে ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্যাবেল আমাদের অন্য দোকানে আমি ভিডিও শেষে ওয়েল্ডিং মেশিনের ক্যাবেল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব তারপর শুরু করবো হচ্ছে মাল্টি প্লাগ দিয়ে শুরু করার আগে একটা বিষয় একটু বলে নেই আপনাদের সুবিধার্থে বা আমার সুবিধার্থে প্রত্যেকটা মাল্টি প্লাগে আলাদা আলাদা নাম্বার দেওয়া আছে যেমন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এরকম প্রত্যেকটাতে আলাদা আলাদা নাম্বার দেওয়া আছে এখানে আমার চোদ্দোটা মাল্টি প্লাগ আছে এক থেকে চোদ্দ পর্যন্ত সিরিয়াল দেওয়া আছে বলতে পারেন তো যে যেটা নেবেন বা নিতে চান সেটার স্ক্রিনশট আমাকে আমি যখন হাতে নিব তখন আমাকে ইয়ে করবেন দেখাবেন আমি এক নাম্বার দিয়ে শুরু করি এখানে মানে কোয়ালিটি ওয়াইজ কোনো নাম্বার দেওয়া হয়নি জাস্ট র্যান্ডমলি আমি একটা নাম্বার লিখে গেছি এমন না যে এক নাম্বারটাই সবচেয়ে ভালো এই জন্য এটা এক নাম্বার লেখা হয়েছে ঠিক আছে তো আচ্ছা ম্যাক্সিমাম মাল্টি প্লাগুলো জাপানিজ হইলো ম্যাক্সিমাম না মানে বেশ কয়েকটা মাল্টি প্লাগ এখানে আছে যেগুলো জাপানিজ বাট মেড চায়না লেখা ঠিক আছে যেমন এটাতে আপনারা খেয়াল করবেন মেড ইন চায়না লেখা এসি একশো পঁচিশ ভোল্ট বারো এমপিয়ার পর্যন্ত বা বারোশো ওয়াট পর্যন্ত লোড দিতে পারবেন তবে এখানে ওয়ান টেন বলে ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই মাল্টি প্লাগ মাল্টি প্লাগ এটার ভিতরে কোনো সার্কিট নেই যে টু টোয়েন্টিতে দিলে জ্বলে যাবে এটা জাস্ট ফ্ল্যাটের জন্য ফ্ল্যাট পিনের জন্য তারা এটা ওয়ান টেন লিখছে আপনারা অনায়াসে এই টু টোয়েন্টিতে ইউজ করতে পারবেন তো সবচেয়ে বড় কনসার্ন যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে তো রাউন্ড শেপের পিন হয় এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা বাইকটা যদি আপনাদেরকে দেখাই সেম পিন এই দুইটা এগুলো ফ্ল্যাট পিন এই মাল্টি প্লাগ যারা স্পেশালি আমাদের কাছ থেকে কিনবেন তারা সাথে এই ধরনের পিনও কিনতে হবে কারণ এই ধরনের ফ্ল্যাট পিন ছাড়া এই মাল্টি প্লাগ আপনারা ইউজ করতে পারবেন না তো আপাতত আমার কাছে পিনের বেশি ভালো কালেকশন নাই আমি জাস্ট আপনারা বোঝার জন্য দুই তিনটা পিন দেখাই দিচ্ছি এগুলো আমি সাথে দিতে পারবো না আপনারা মাল্টি প্লাগ কিনে রাখবেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর আমার কাছে এই ধরনের পিন আসার পসিবিলিটি আছে আসলে তখন হচ্ছে ভিডিওতে পিন দেখাই দিবে এবং আপনারা পিন আমার কাছ থেকে আলাদা কিনতে পারবেন তো এই এক নাম্বারটা দেখলেন যে নিবেন এইভাবে হচ্ছে স্ক্রিনশট দিবেন তারপর দুই নাম্বারটা আপনাদেরকে দেখাই এই মাল্টি প্লাগটা এটাতে আমার মেড ইন জাপান লেখা আছে এখানে হয়তো খেয়াল করবেন এই জায়গাটায় মেড ইন জাপান লেখা এটার বিল্ড কোয়ালিটি আগেরটার চেয়ে এক নাম্বারের চেয়ে বেশ ভালো আর এই যে পিনগুলো দেখতেছেন যদিও একটু দেখতে জটিল লাগে বাট সেম পিনই হচ্ছে এটাতে লাগে এই যে ফ্ল্যাট টাইপের যে পিন আছে শুধু লাগে বললে ভুল হবে এত টাইট হয়ে লাগে যে এটা আপনি এক হাতে আপনার পক্ষে এটা ছুটাইতেও কষ্ট হয়ে যাবে খুব টাইট হয়ে লাগে ঠিক আছে তো এই মাল্টি প্লাগুলোর স্পেশালিটিও এইটাই টাইট হয়ে লাগে এটার স্পেশালিটি আমাদের লোকাল মাল্টি প্লাগুলো হচ্ছে লুজ কানেকশন পায় এই জন্য আমরা আসলে এগুলো ইউজ করতে চাই না ভাই যে এই ধরনের এই এই পিনও এটা লাগবে থ্রি পিন তো একটু দেখেন কেমন আনকমন টাইপের পিন তারা ইউজ করছে এখানে এই যে লক ধরে টান দেওয়ার জন্য যেহেতু এটা খুব টাইট হয়ে লাগে আমি একটু ঢুকিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিই এটা এইটা এত টাইট হয়ে লাগছে যে এটা খোলার জন্য আপনাদেরকে যে জিনিসটা ইউজ করতে হবে খুলতো এটা মোটামুটি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না মানে এক হাতে খোলাটাই বেশ টাফ এত হার্ড হয়ে এটা লাগে তো এগুলো খুব ভালো গ্রিপের জন্য এখান থেকে টান দিই এখন তো মানে এমন টাইট হয়ে লাগে যে অনেকে এটাকে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাও মনে করতে পারেন যে এত টাইট হয়ে লাগলে তো এটা প্লাগ আন প্লাগ করা একটা কষ্টসাধ্য কাজ অবশ্যই কষ্টসাধ্য কাজই হবে কারণ এগুলো বানাইছে এরকমভাবে যেন খুব হার্ডলি হচ্ছে কামড় দিয়ে ধরে ভিতরের ভিতরের এগুলো কোনোভাবেই যেন লুজ কানেকশন না হয় এগুলোই হচ্ছে এই মাল্টি প্লাগের স্পেশালিটি এটা মেড ইন জাপান চারটা পিন আছে তবে এই ধরনের ফ্ল্যাট পিন আমার কাছ থেকে আপনারা কিনে ইউজ করতে পারবেন আমার কাছে পিনের কালেকশন যত শীঘ্রই সম্ভব আসলে আমি একটা আপডেট দিয়ে দিব ভিডিওতে আরেকটা বিষয় বলে রাখি আমরা এই পিনগুলো আনলিমিটেড দিতে পারবো না যা ধরেন এই মাল্টিপ্লাগ যে কিনবেন সে পরবর্তীতে চারটা পিন আম
কারণ এই পিনগুলো জাহাজে খুব বেশি পাওয়া যায় বা শত শত পাওয়া যায় ব্যাপারটা এরকম না এই জন্যই আমি মানে এমনটা বলতেছি যে মাল্টিপ্লাক নেবেন সেই হিসাবে আমাদের কাছ থেকে পিন নিতে পারবেন তিন নাম্বার মাল্টিপ্লাক তিন নাম্বার এবং চার নাম্বারটা অনেকটা সেম এটা একটু লম্বা এটাতে পিন আছে মোট ছয়টা ছয়টা আপনি ইউজ করতে পারবেন আর নিচে হচ্ছে দুই পাশে ম্যাগনেট দেওয়া আছে যেমন এরকম মেটাল সার্ফেসে চুম্বুকে ধরে রাখবে আর কি যদিও বাসা বাড়িতে আমাদের তো লোহার দেয়াল বা লোহার ফ্লোর হয় না জাহাজের জন্য এই জিনিসটা সুইটেবল ছিল বাট এই চুম্বুক আপনাদের কোনো বিশেষ কাজে আসবে বলে আমার মনে হয় না তো এটার যে নেম প্লেট আছে এটা অলমোস্ট পুরোটাই জাপানিজ ভাষায় লেখা একশো পঁচিশ বোল্ট বা পনেরো এমপিয়ার মানে কমপক্ষে পনেরোশো ওয়াট লোড ক্যাপাসিটি আপনারা ধরতে পারেন এই যে ধরনের ক্যাবেল অনায় সেইটাতে ঢুকবে তারপরে এরকম থ্রি পিন হইলেও ডুববে ঠিক আছে এই হলো তের তিন এবং চার চারটা অলমোস্ট সেম কিন্তু চারটাতে পিন হচ্ছে আটটা এটা লম্বা এটা এই ভিডিওর সবচেয়ে লম্বা মাল্টিপ্লাক এই চার নাম্বারটা ঠিক আছে আটটা পিন ইউজ করতে পারবেন এই মাল্টিপ্লাকটা আমাদের কাছ থেকে যারা নেবেন তারা হচ্ছে সাথে আটটা পিন আমাদের কাছ থেকে পরবর্তীতে নিতে পারবেন পিন দেওয়ার দায়িত্বটা অবশ্যই এটা একটা জিম্মাদারি বললেই চলে আমি অবশ্যই পিন দিব এই কমিটমেন্ট এই মাল্টিপ্লাকগুলো আপনাদের কাছে বিক্রি করব কারণ এই পিন ছাড়া এই মাল্টিপ্লাক অকেজু বললেই চলে এখন এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে এত কাহিনী করে আপনি এই মাল্টিপ্লাক ইউজ কেন করবেন বা কেন কিনবেন শুধুমাত্র ভালো সাপোর্ট বা ভালো পারফরমেন্সের জন্য লোকাল মাল্টিপ্লাক একটা আয়রন বা একটা রুমিটার চালাইলেই দেখবেন যে গরম হয়ে হয় পিন গলে যায় না হলে এখানে কানেকশন গলে যায় তো এই মাল্টিপ্লাগে এটা হওয়ার একেবারেই কোনো চান্স নাই জাপানিজ জিনিস যেমন ভিতরের পিতলের ম্যাটেরিয়াল এমন এমন ভালো মানের ক্যাবেল এখানে ইউজ করা হয়েছে আমাদের দেশের মাল্টিপ্লাগও ঠিক এতটুকু মোটা ক্যাবেলই ইউজ করে কিন্তু ভিতরের তামা থাকে একেবারে চুলের মতো যেটা একটু মানে পাঁচশো ওয়াটের জায়গায় এক হাজার ওয়াট লোড দিলে গরম হয়ে ভিতর থেকে এই লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে যায় বাট এখানে যারা তারা যত ওয়াট ক্যাপাসিটি লিখছে সেই অনুযায়ী হচ্ছে ক্যাবেল ইউজ করছে এই হচ্ছে বিষয় তারপরে পাঁচ নাম্বারটা দেখতে পারেন এটাতেও একেবারে বড় করে মেড ইন জাপান লেখা আছে এই যে এখানে মেড ইন জাপান পনেরো এমপিয়ার বা একশো পঁচিশ বোল্ট এগুলো প্রত্যেকটাই টু টোয়েন্টিতে ইউজ করতে পারবেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে দিব একেবারেই লিখিত গ্যারান্টি চাইলে লিখিত গ্যারান্টি দিব আচ্ছা কতটুকু ক্যাবেল আছে এটা আমি বলতে পারছি না তবে আনুমানিক সাত আট ফিটের মতো করে ক্যাবেল থাকবে এটা একেবারে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর দেখেন যে ক্যাবেলে কিন্তু তিনশো বোল্ট পর্যন্ত লেখা আছে তিনশো বোল্ট পর্যন্ত লোড ক্যাপাসিটি আছে এই ক্যাবেলের ঠিক আছে এটাতে পিন হচ্ছে ছয়টা এটার নাম্বার হচ্ছে পাঁচ নাম্বার তারপরে এই মাল্টিপ্লাকটা যথেষ্ট ফ্রেশ ছয় নাম্বার যে মাল্টিপ্লাকটা এটার এটাতে কোনো মেড লেখা নাই বাট এটা একটা অন অফ সুইচ আছে প্লাস যে এটার যেই সিস্টেমটা এরকম একটা মাল্টিপ্লাক আমি নিজে বাসা ইউজ করি মানে দেয়ালের যেই পিন আছে ওটা খুব সুন্দরভাবে লেগে হচ্ছে কেবেলটা এল সিস্টেমে নিচে নেমে যায় তো এটা আপনি যেই কোনো অ্যাঙ্গেলে দুই দিকেই হচ্ছে এটা খুব টাইট আসলে দুই দিকে ইয়ে করে আচ্ছা এটা মনে হয় জাহাজের ইউপিএস এই লেখাটা আমরা লিখি নাই এরকমই ছিল জাহাজের কোনো ইউপিএসের সাথে ব্যবহার হয়েছিল সম্ভবত বাট খুবই হাই কোয়ালিটির ক্যাবেল এখানে ইউজ করছে আপনারা যদিও চিকন দামা দেখতেছেন বাট আমি একদম চোখ বন্ধ করে বলতে পারি এখানে কমপক্ষে টু আর এম এর ক্যাবেল ব্যবহার করা হয়েছে আর টু আর এম এর ক্যাবেল সর্বনিম্ন দুই হাজার ওয়াট লোড নিতে পারে অনেক অনেক ক্ষেত্রে এটা বলে লাভ নয় আমি দুই আর এম এর ক্যাবেল দিয়ে একটা গিজার ইউজ করে যেটার ওয়াট হচ্ছে সাড়ে চার হাজার ওয়াট যদিও ওই ইনস্ট্যান্ট গিজার দশ বিশ মিনিট চালালে ক্যাবেলটা সামান্য গরম হয় কিন্তু ওই সামান্য গরম নিয়ে আমি তিন চার বছর যাবত ওই গিজারটা ইউজ করতেছি টু আর এম এর ক্যাবেল কিন্তু সাড়ে চার হাজার ওয়াট লোড দিয়ে আমি চালাই তো এটা চালানো যায় বাট চালানো ঠিক না আর কি যাই হোক এটার নাম্বার ছিল হচ্ছে ছয় তারপরে সাত নাম্বারটা দেখেন এটার একটা স্পেশালিটি আছে স্পেশালিটি হলো প্রত্যেকটা পিনের জন্য আলাদা আলাদা একটা করে সুইচ দেওয়া আছে মানে আপনি যেহেতু এগুলো টাইট হয়ে লাগে ঠিক আছে আপনার প্রতিবার হচ্ছে এটা আনপ্লাগ করার প্রয়োজন নাই আপনি জাস্ট সুইচটা অফ করে দিলেই লাইন ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে এটার ভালো দিকে আমি বলবো কয়টা পিন ছাড় ছয়টা পিন ছয়টা সুইচ আছে আলাদা বাট এটা একটু লালসি টাইপের হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাত নাম্বার যে মাল্টিপ্লাকটা এটাতেও অনেক উন্নতমানের একটা ক্যাবেল ইউজ করা হয়েছে এই যে ক্যাবেলের গায়েও হচ্ছে জাপানিস ভাষা লেখা আছে এবং কি জানি একটা লেখা আছে এটা বোঝা যাচ্ছে না আর এই এই পিনটাও এই পিনটাও হচ্ছে পাকা টাকা করা যায় 
আর এটার মধ্যে যারা একেবারে ফ্রেশ চান মানে একই জিনিস আমি দেখাই এই সাত নম্বরের পরে সিরিয়াল এটা তেরো নম্বর পরে গেছে এই দুইটা মাল্টিপ্লাক সেম মানে একেবারে একই মডেল একই কোম্পানি ওয়ার্ড লোড সব কিছু সেম বাট এটা একেবারে ফ্রেশ মানে জাহাজে হয়তো অনেক কম ব্যবহার হয়েছে এটাতে এটাতে আবার মেড ইন চায়না লেখা আছে আপনারা বুঝবেন কিনা জানি না এই জায়গায় চায়না লেখা আছে এর উপরে লেখা আছে পনেরোশো ওয়াট পনেরো এমপিয়ার বা একশো পঁচিশ বোল্ট এই যে দেখেন সানোয়া সানোয়া সাপ্লাই নাকি হ্যাঁ সানোয়া সাপ্লাই লেখা আছে এটা পাওয়ার সাপ্লাই বা সাপ্লাই সানোয়া যে জাপানের অনেক নাম করা কোম্পানি এটা তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সানোয়া হচ্ছে মাল্টিপ্লাক বানায় তারপর বোল্ট মিটারের মধ্যে সানোয়া পুরো পৃথিবী বিখ্যাত ফ্লুকের পরেই সানোয়ার নাম আসে বা সানোয়া দুই তিন মানে পৃথিবীর তিনটা সেরা কোম্পানির মধ্যে একটা আছে মেবি তো আপনারা জানেন মানে মেড ইন চায়না লেখা এই জন্য তো গান গাইলাম না হলে সানোয়া যে জাপানি কোম্পানি সবাই জানেন আপনারা তো এই দুইটার প্রাইস নিশ্চয়ই সেম না ফ্রেশটার সাইজ প্রাইস একটু বেশি এটার প্রাইস একটু কম যদিও দুইটা একই জিনিস বা পারফরমেন্সও সেমই হবে প্রাইসের বিষয়টা আমি একটু বলে দেই দয়া করে কমেন্ট করবেন না কমেন্টে এইটার প্রাইস কত ওইটার প্রাইস কত বলবেন না যেহেতু আমরা প্রাইস বলি না আমাদের ভিডিও থেকে যেই কোনো জিনিস নিতে হলে আপনি কাইন্ডলি স্ক্রিনশটটা নেবেন এবং সিঙ্গেল স্ক্রিনশট এই অবস্থায় আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে এই মাল্টিপ্লাগের দাম কত আমি বলতে পারবো না যখন আমি হাতে নিয়ে একটা দেখাই যেটা আপনার পছন্দ আপনি নিতে চান এই অবস্থায় আমাকে স্ক্রিনশট দিয়ে দাম কত এটা জিজ্ঞাসা করতে হবে না আপনি শুধু স্ক্রিনশটটা দিবেন সাথে সাথে হচ্ছে আমরা প্রাইস লিখে দিব ঠিক আছে তো এই দুইটা অলমোস্ট একই মডেল প্রাইস শুধু ডিফারেন্স তেরো এবং সাত তারপরে এই তেরো সাতের মতোই এইটাও সেম এটা পোর্ট হচ্ছে জাস্ট চারটা আমি আপনাদেরকে দেখাই এই দুইটা ভাই ভাই বড় ভাই আর ছোটো ভাই চোদ্দ নাম্বারটা এটাতে চারটা সুইচ আছে এবং চারটা পিন আছে এগুলোর জন্য এই পিনগুলো খুবই সুইটেবল এখন আপনার বাসা বাড়ির টিভি রেডিও মাইক্রোওভেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি যাই আপনি ইউজ করেন ওটার ফ্লাট মানে রাউন্ড শেপের পিন কেটে আপনার এই পিন ইউজ করতে হবে যদি আপনি এই মাল্টিপ্লাগ ইউজ করতে চান এত ঝামেলা কেন করবেন এত ঝামেলা করবেন কারণ যে অরিজিনাল রাউন্ড পিন আছে ওটার চেয়ে ভালো পারফরমেন্স পাইতে হলে আপনাকে এটা করতে হবে আর যদি আপনি না করতে চান তাহলে এটা একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি জাস্ট বিক্রি করার জন্য ভালো মন্দ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এটা ছিল চোদ্দ নাম্বার তারপরে আবার আট নাম্বারে আসি এটা তো আপনারা দেখলেনি চার পিনের এগুলো একটু বড়ও দেখাইছি আমি যেমন এই যে এটা ছিল পাঁচ নাম্বার যেটা ছয়টা পিন ছিল এটা হচ্ছে আট নাম্বার এই ধরনের ফ্ল্যাট পিনগুলো আরামসে এটাতে ঢুকে তারপর এইটা এখানে একটা ছোট আছে যেটা মাত্র তিনটা পিন একটা কাঁচা কা দুইটা কাঁচা কাছে আরেকটু একটু ভিন্ন একটু দূরে রাখা হয়েছে তিনটার সুইচ আছে এবং এটা একেবারে এই ফিক্সড এল শেপের এটার পিছনে কি লেখা আছে দেখি এটার পিছনে ইয়াজাওয়া কর্পোরেশন এটা কোম্পানির নাম একশো পঁচিশ বোল্ট পনেরো এমপিয়ার এটা যারা নিবেন পরবর্তী আমাদের কাছ থেকে এরকম তিনটা পিন নিতে পারবেন পিনের মধ্যে অনেক কোয়ালিটি হয় এটা হচ্ছে মিড কোয়ালিটির পিন এর চেয়ে এর চেয়ে লো হয় এর চেয়ে হাইও হয় এর চেয়ে অনেক হাইও হাই কোয়ালিটির পিনও হয় এগুলো পিন যখন আসবে তখন আমরা পিনের ভিডিও দিয়ে দিব আর একটা মাল্টিপ্লাগের সাথে মাল্টিপ্লাগের ভিডিওর সাথে তারপর এটা এই দশ নাম্বারটা হচ্ছে একেবারে দুইটা পিন যাদের দুইটা পিনের বেশি প্রয়োজন নাই এই ধরনের পিন দিয়ে আপনারা এই দুই সকেটের মাল্টিপ্লাগটা ইউজ করতে পারবেন ক্যাবেল আমি আসলে মাপ মাপা হয়নি ভুলে বাট আই থিঙ্ক ছোট বড় মাল্টিপ্লাগ যা আছে সবগুলোরই অ্যাভারেজ ছয় ফিট সাত ফিট আট ফিট এইরকমেরই হবে আর মাত্র দুইটা মাল্টিপ্লাগ আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে বারো নাম্বার এটা আমার সম্ভবত মডেল ট্যাপ হাই পেন টু পনেরো এমপিয়ার একশো পঁচিশ বোল্ট ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লাগ এই একই ভোল্টেজ এবং একই এমপিয়ার আমরা খেয়াল করলাম মানে পনেরোশো ওয়াটের মতো লেখা এটার পিছনে মেবি কিছু লেখা নাই আচ্ছা আছে এইদিকে পনেরো এমপিয়ার একশো পঁচিশ বোল্ট মাটসু সীতা মাটসু সীতা ইলেকট্রিক ওয়ার্কস লিমিটেড মেড ইন জাপান এই কোম্পানির নাম আমি আগে কোনো দিন শুনি নাই জাপানে আসলে শত শত না মনে হয় হাজার হাজার কোম্পানি আছে এটাও তার মধ্যে একটা মেড ইন জাপান এখানে স্পষ্ট লেখা মেড ইন জাপান লেখা দেখলে আর কোম্পানি না খুঁজলেও চলে কারণ জাপানিজ জিনিস মানে সেটা এক ক্লাস জিনিস এটাতে ছয়টা পিন আছে সেম আর কি ফ্ল্যাট পিন দিয়ে ইউজ করতে হবে আজকের যত মাল্টিপ্লাগ দেখাইলাম সব মাল্টিপ্লাগ হচ্ছে এই ধরনের পিন সাপোর্ট করবে এটা জাপানিজ স্ট্যান্ডার্ডের পিন যেহেতু সব জাপানিজ মাল্টিপ্লাগ শুধু রাখা পারে ফ্ল্যাট পিন ছাড়া এখানে অন্য কোনো পিন ইউজ করতে পারবেন না ফ্ল্যাটের মধ্যে আবার তিন ধরন তিন 
মাথাওয়ালা এক ধরনের ফ্ল্যাট পিন হয় ওটাও ইউজ করতে পারবেন মানে এখানে একটা ঢুকে যাবে আর বাকি ফ্ল্যাট দুইটা এখানে ঢুকে যায় এই মাল্টিপ্লাকটা একটু স্পেশাল এগারো নম্বর যে মাল্টিপ্লাকটা স্পেশাল হচ্ছে এখানে একটা রিসেট সুইচ একটা অন অফ সুইচ আছে এটাতে পয়েন্ট হচ্ছে আটটা আর এটা আর ক্যামেলটা কাটো এখানে এটা মাল্টিপ্লাক তো হচ্ছে দেয়ালে থাকেই পাশাপাশি মানে আপনি বেড সাইডে যেন পুরো মাল্টিপ্লাককে অফ করে দিতে পারেন এই জন্য একটা স্পেশাল সুইচ এখানে দেওয়া আছে এটা তো ম্যাগনেট আছে জাহাজে তো হচ্ছে জাহাজের দেয়ালি ম্যাগ লোহা আপনারা জানেন তো এইটা তো খুব পাওয়ারফুল একটা ম্যাগনেট আছে যে কোনো জায়গায় আপনারা এটা হাতের কাছে রাখতে পারবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন মানে এক দিক দিয়ে হচ্ছে পাওয়ার কেবেল ইন হবে এটা কমপক্ষে ছয় সাত ফিটের মতো হবে ওই কেবেলটা পাওয়ার কেবেলটা আর এটাও মোটামুটি চার থেকে পাঁচ ফিটের মতো আছে সুইচটা এটা অফ করে দিলে পুরো মাল্টিপ্লাকের পাওয়ার অফ হয়ে যাবে এই জন্য এটা কিছুটা স্পেশাল আমার মতে আর এটার নিচেও তিনটা ম্যাগনেট আছে এবং এটার নিচে কি লেখা আছে দেখি ওই সেম বোল্ড সেম এম পিয়ার এটা হচ্ছে এটার মূল নেম প্লেট এটার জাপানিখানে লেখা আছে আর উপরের পুরো নেম প্লেটটাই অলমোস্ট জাপানিজ ভাষায় লেখা এই জন্য আমি এটা বলতে পারছি না এটা আমার কাছে একটাই আছে এটার নাম্বার হচ্ছে এগারো আচ্ছা এরপরে যেটা বলছিলাম যে আজকের ভিডিওতে যেই কানেক্টরের কালেকশনটা আমাদের কাছে আছে এরকম কানেক্টর খুব সম্ভবত আমরা আগে বিক্রি করি নাই শুধু ওই দুইটা আগের ভিডিও দেখাইছিলাম প্রথমে এটা দেখাই এটা খুবই আনকমন একটা কানেক্টর একটু খোল খোলতো একটা এগুলা খুব টাইট খুব টাইট হওয়ার কারণ হইল এখানে খুবই মোটা পিতল ইউজ করা হয়েছে এখানে পাঁচটা পয়েন্ট এটা আপনারা থ্রি ফেস লাইন ইউজ করতে পারবেন নিঃসন্দেহে থ্রি ফেস ছাড়া অন্য আর ওইরকম অনেক কাজ ইউজ করতে পারবেন যে এখানে হচ্ছে পাঁচটা ক্যাবেল ইউজ হয় দুশো পঞ্চাশ বোর্ড লেখা আছে যদিও এটা ফোর ফোরটি হান্ড্রেড টেন টু টোয়েন্টি সব ইয়েতে ইউজ করা যাবে টোয়েন্টি এমপিয়ার টোয়েন্টি এমপিয়ার মানে কত আমার মানে প্রায় চার হাজার ওয়াটের মতো আপনারা লোড দিতে পারবেন এই কানেক্টরে চার হাজার ওয়াট মানে এটা অনেক এটা কম না এরকম তিনটা কানেক্টর আমাদের কাছে আছে তিনটা বলতে তিন পেয়ার মানে এই দুইটা মিলে আসলে একটা এরকম একটা এরকম একটা আর একটা আছে ওটা এখানে দেখানো হয় নাই আর এই হচ্ছে বিষয় আর এটার এই যে এই পার্টটা আপনারা কোথাও চাইলে কোনো বোর্ডে বা কোথাও স্ক্রু দিয়ে ফিক্সড করে রাখতে পারবেন আর এটাকে জাস্ট পাওয়ার কেবল হিসাবে ইউজ করতে পারবেন সেটা ওয়েল্ডিং মেশিন হইতে পারে বা অন্য যে কোনো হেভি মোটর টোটর হইতে পারে জাস্ট এখানে প্লাগ করে দিলেই আচ্ছা আগের এটা খুলতে এত কষ্ট হয়েছিল তার কারণ এটা উল্টা লাগাইলে খুলতে কষ্ট হবে যেখানে কালার ম্যাচ করে লাগাইতে হবে ঠিক আছে এটা দিসেই হচ্ছে সেম কালার টু সেম কালার হচ্ছে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তাহলে এটা কম টাইট কম টাইট এবং তারপরে একেবারে ইজিলি খুঁজে খুলে যায় ওইরকম না ঠিকই আছে তো এটা আমার কাছে তিনটা আছে তারপর এই যে এই কারেক্টরটা আপনাদেরকে দেখাই এটা এটা যেই ভারী এটা প্রায় আমার মনে হয় এক কেজির উপরও হবে এটার ওজন খোলতো এটাতেও আপনারা ফোর ফোরটি লাইনে ইউজ করতে পারবেন এটাতেও দুইশো পঞ্চাশ বল ত্রিশ এমপিয়ার লেখা মানে ওটার চেয়ার লোড ক্যাপাসিটিটার বেশি থ্রি ফেস সিঙ্গেল ফেস যেরকম খুশি আপনারা ইউজ করতে পারবেন যেহেতু চারটা কেবেল ইনপুট দেওয়ার অপশন আছে একেবারে পিওর পিতল দ্বারা তৈরি এবং আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে মোটা মোটা পিতলের এটা হচ্ছে আর্থ আর তিনটা হচ্ছে ফেস মানে যদি ফোর ফোরটি লাইন ইউজ করেন আর যদি সিঙ্গেল ফেস ইউজ করেন তাহলে যে যে কোনো দুইটা আপনারা চুজ করলেই হবে এটা ছাড়া এটা ছাড়া এখানে যে কোনো দুইটা আপনারা কানেক্টর হিসেবে ইউজ করলে হবে আর এখানে এই যে কেবেল ডুকানোর উপরে টাইট দিয়ে দিবেন যেন টান খাইলে ভিতর থেকে ছুটে না যায় আর এটা লাগানোর পরে যেখানে থ্রেড আছে হ্যাঁ এই যে লাল কালার টু লাল কালার বরাবর করে চাপ দিয়ে মানে এটা হ্যাচকা টান খাইলেও যেন না ছুটে এই জন্য এই এটা এটা খুব হেভি ইউজের জন্য মানে যারা ধরেন একটা ড্রিল মেশিন গ্রেন্ডিং মেশিন চালান তাদের আই থিঙ্ক এটা প্রয়োজন নাই ত্রিশ এমপিয়ার মানে চার পাঁচ হাজার ওয়াট চোখ বন্ধ করে এটাতে লোড দিতে পারবেন সুতরাং কোনো হেভি কাজে ইউজ করলে সবচেয়ে ভালো হয় আর যারা তুলনামূলক মানে গ্রেন্ডিং ড্রিল মেশিন বা এক দুই হাজার পনেরোশো ওয়াটের লোড দিবেন তাদের জন্য এটা সুইটেবল এটা দুই রকমের আসা এটা দেখে ধরো দুই রকমের বলতে এটার পিন যেমন দুইটা এটা আরেকটা কাজেও লাগতে পারে যারা ওয়ান টেন জিনিস ইউজ করেন যেমন ওয়ান টেন থেকে যদি এটাতে লাইন দিয়ে দেন এখানে একশো দশ বোল্ট থাকে আর ওয়ান টেন যেই মেশিন আপনি চালাবেন সেই মেশিনের মেইন পাওয়ার ক্যাবেল কেটে যদি এটা লাগায় দেন তাহলে কেউ চাইলেও ভুলে টু টোয়েন্টিতেও এটা অন্য কোথাও লাগবে না কারণ এটা এমন টাইপের এমন শেপের পিন এটা লাগাইতে হলে শুধুমাত্র 
এইটাই লাগবে তো এই জন্য এটা ওয়ান টেন এর কাজে বেশি মানে একশো দশ বোল্টের জিনিসের কাজে এটা খুবই সুইটেবল আমি মনে করি এটা আছে আর যেগুলো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল দেখি থ্রি পিন এটাও দেখতে পারেন দেখি আগে দেখাই আমি দাঁড়াও এই যে এখানে থ্রি পিন আছে এবং এটা এখানে লেগে যায় লাগাও খোলো তো এটার এমপিয়ারটা দেখি এটার এখানে লেখা আছে বিশ এমপিয়ার মানে এটা তো কমপক্ষে আপনারা তিন হাজার ওয়াট দিতে পারবেন লোড আর এটা ন্যাশনাল কোম্পানির এই যে এই জায়গায় লেখা আছে ন্যাশনাল জাপানের জিনিস সবগুলোই আই থিঙ্ক জাপানের লেখা খোঁজার মতো সময় আমাদের নাই জাপান না যদি মানে কি বলতাম মেড ইন যে জায়গায় হোক জিনিস একেবারে খুবই ভালো মানের এই ব্যাপারে কোনো ডাউট নেই তারপর এই ধরনের কিছু কানেক্টর আমাদের কাছে আছে এটা দেয়ালে বা বোর্ডে হচ্ছে থাকবে ফিক্সড অবস্থায় আর এটা হচ্ছে এটার পিন থ্রি পিন এখানে আপনারা সিঙ্গেল ফেস এবং থ্রি ফেস দুইটা ইউজ করতে পারবেন আর এটা যদি খোলা অবস্থায় থাকে যেমন এইরকম লাগানো অবস্থায় থাকলে এখানে ডাকনাটা ঝুলে থাকবে আর যখন আপনার পিন আনপ্লাগ থাকবে তখন আপনি এটা এখানে লাগায় রাখতে পারবেন সেফটির জন্য যেন কেউ ভুলে আঙুল টাঙ্গুল দিয়ে মরতে না পারে আর কি এই হচ্ছে বিষয় এরকম আমাদের কাছে দুই তিনটা আছে মাত্র আর দুইটা সিকিউরিটি লাইট আমাদের কাছে আছে দুইটা বলতে দুই মডেলের এগুলো এটা আছে দুইটা এবং এটা আমাদের কাছে আছে তিন পিস এগুলো গেটের বাইরে বা বাউন্ডারির দেয়ালের উপরে বা যে কোনো জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে আর জ্বর বৃষ্টির পানি এটাতে ঢুকবে না থ্রে সিস্টেমের ছোটো খাটো দশ পনেরো ওয়াটের এলইডি লাইট আপনারা ইউজ করতে পারবেন এটা ফাইবারের মতো দেখতে বাট পুরাটাই মেটাল সম্ভবত এটা শুধু প্লাস্টিক বা ফাইবার আর এটা পুরাটাই প্লাস্টিক শুধু ভিতরের হোল্ডারটা সিরামিক্স হোল্ডার এই আর কি দুইটার প্রাইস অলমোস্ট সেম আচ্ছা তারপরে যে এখানে আরেকটা লাইট আমাদের কাছে আছে কালেক্টেবল এগুলো জাহাজের ডেকে থাকে মানে জাহাজের সাইডে থাকে দূর থেকে আলো দেখার জন্য এটি একটা দোতলা লাইট বলতে পারেন দুইটার জন্য আলাদা আলাদা কানেকশন আছে জাপানিজ জাহাজের মাল উপরে একটা লাইট লাগাইতে পারবেন নিচে একটা লাগাইতে পারবেন এবং দুইটার লাইনও আলাদা আপনারা চাইলে সুইচ সিস্টেম করে যে কোনো একটা চালাইতে পারবেন বা দুইটা চালাইতে পারবেন এটা জাস্ট গেটের বাইরে ইউজ করা যেতে পারে দুইটা লাইট দিয়ে যেহেতু ডাবল আলো অনেকটা হারিকেনের মতো জিনিস অ্যান্টিক টাইপের জিনিস আর কি এখানে ধরে এটা ক্যারিও করা যায় আর এই দিকটা খুলে হচ্ছে এটা ভিতরে লাইট লাগানো পসিবল ভিডিওর এই অংশ থেকে আপনাদেরকে ক্যাবেল দেখানো শুরু করব যাদের ক্যাবেল একেবারেই প্রয়োজন নাই তারা চাইলে এখান থেকে ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন আর যাদের ক্যাবেল প্রয়োজন আছে বা ক্যাবেলের ব্যাপারে ইনফরমেশন জানতে চান প্রাইসের ব্যাপারে একটা ধারণা রাখতে চান তারা চাইলে ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারেন তা আজকে যতগুলো ক্যাবেল আমি এখানে রাখছি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চলে এবং কমনলি ইউজড এবং সবচেয়ে ভালো মানের ক্যাবেল হচ্ছে এটা এটার এখানে সেলফি ওয়ারিং বলে কেন বলে আমি জানি না বাট এটা হচ্ছে এটার নাম তবে এতটুকু জানি যে এটার উপরে যে পিভিসিটা ইউজ করা হয় এটা খুবই হাই কোয়ালিটি পিভিসি অত্যন্ত উন্নত মানের পিভিসি এটা এক আর এমের একটা ক্যাবেল চব্বিশ ফিট লম্বা আছে চব্বিশ ফিট বলতে সিঙ্গেলে চব্বিশ ফিট না সম্ভবত দুইটা করে প্যাঁচানো আর এই এই কয়েলটার ওজন আছে ছয়শো ষাট গ্রাম এটার ব্যাপারে আরও ডিটেল এখানে লেখা আছে এটা সিঙ্গেল এক কেজিতে তিনশো ফিট ধরে ঠিক আছে এইট কোর আচ্ছা এইট কোর মানে আটটা করে একসাথে প্যাঁচানো আছে এই যে এখানে আপনার খেয়াল করবেন হয়তো আটটা প্যাঁচানো আছে এটা হান্ড্রেড পারসেন্ট পিওর তামা একটা বিষয় আমি বলি আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আবার অনেকে জানেন না এই যে তামা যদি অনেক দিন ছোলা থাকে মানে আমরা তো হয়তো এক দুই মাস আগে এটা ছুলে রাখছি তখন তামা কিছুটা কালসে টাইপের হয়ে যায় মানে বাতাসের সংস্পর্শে আসলে কিন্তু আমি যদি আপনাদেরকে একেবারে নগদ একটা ছুলে দেখাই এটা একটু ছুলতো তাহলে আপনারা হয়তো ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবেন বুঝতে পারারই কথা আপনারা এটা ক্যামেরায় ধরতে পারবেন কিনা জানি না মানে এটা আসলে খালি চোখে বোঝা যায় এই যে এই এখন যেটা ছুললাম এটা একেবারে চকচক করতেছে আমি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এই জায়গায় তো আমি আসলে ট্রাই করেছিলাম ক্যামেরা একেবারে খুব ক্লোজ নিয়ে আপনাদেরকে এই ডিফারেন্সটা দেখানোর যেটা আমি বললাম যে তামা ছুললে একেবারে সাথে সাথে খুব বেশি চকচকা লাগে আর আগের একটু সামান্য কালসে টাইপের লাগে আর এটা বোঝা যাচ্ছে না অতটুকু কাছে নিলে আসলে ক্যামেরা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক এটা আপনারা ওয়ারিংয়ের কাজ ইউজ করতে পারবেন এক আর এমের ক্যাবেল এটার কেজি পড়বে এগারোশো টাকা এই সেম কেবল আমার কাছে অনেকগুলো কয়েল আছে যেমন এটা ওয়ান আর এম চব্বিশ ফিট সবগুলাই ওয়ান আর এম শুধু লম্বা ছোট বড় আছে সবগুলোই এইট কোর মানে আটটা প্লাই করে একসাথে প্যাঁচানো আছে আর কি মানে উনত্রিশ ফিট লম্বা এরকম আটটা উনত্রিশ ফিটের টুকরা এই কয়েলের মধ্যে আছে এই হচ্ছে বিষয় এইটাও ওয়ান আর এম উনত্রিশ ফিটের টুকরা এটা সাতশো নব্বই গ্রাম এটার ওজন 
এরকম যখন দরবো সেই অবস্থায় স্ক্রিনশট দিবেন যার যতটুকু লম্বা বা ওজনের মান লাগে তারপরে এটা আছে হচ্ছে এটা ২৯ ফিট লম্বা সেম দশ গ্রামের ওয়েটের গড়বর এদিক সেদিক তারপর এটা আছে ত্রিশ ফিট লম্বা এটা আটশো দশ গ্রাম বা আটশো গ্রাম ধরতে পারেন ত্রিশ ফিট লম্বা আছে আটটা টুকরা হবে ত্রিশ ফিটের এবং এটা বত্রিশ ফিট মানে এই ক্যাবেলের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি লম্বা বলা চলে বত্রিশ ফিট এটার ওজন হচ্ছে আটশো সত্তর গ্রাম কেজি হচ্ছে এগারোশো টাকা এরপরে ওয়ারিংয়ের যে ক্যাবেলটা আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে এটা এটা মাল্টি কালার একটা কেবেল মাল্টি কালার বলতে বিভিন্ন রকমের কালার এখানে আছে বিভিন্ন রকম কালারের মধ্যে সাদাই বেশি আর বাকি তিনটা কালার মোট আসলে বিভিন্ন রকম কালার বলতে লাল আছে দুইটা ব্লু আছে দুইটা আর বাকি সবগুলো সাদা এইটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আর একটা কেবেল একটু ছুলে আপনাদেরকে দেখাই তামাটা এই যে এটা সেভেন প্লাইয়ের মতো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আর মানে আপনারা পনেরোশো থেকে দুই হাজার ওয়াটের মতো লোড এটাতে দিতে পারবেন উনচল্লিশ ফিট লম্বা আছে এটি এই পুরো কয়েলটার ওজন হচ্ছে চার কেজি দুইশো ত্রিশ গ্রাম বা চার কেজি দুইশো গ্রাম ধরতে পারেন এইটা সিঙ্গেল এক কেজিতে একশো পঁচাশি থেকে একশো নব্বই ফিটের মতো ধরে সিঙ্গেল যদি আপনার একশো পঁচাশি ফিট খুলে মাপেন তাহলে এক কেজির মতো ওজন হবে এটার এটার কেজি হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকা প্রতি কেজি এক হাজার পঞ্চাশ টাকা হলে আচ্ছা এই কয়েলটা আমরা ভেঙে বিক্রি করব না ছোটোখাটো যেই কয়েল আছে যেটা যার পুরো লাগে শুধু তারাই নিতে পারবেন চার কেজি দুইশো গ্রাম এক কেজি এক হাজার পঞ্চাশ করে যা দাম আসে তা হচ্ছে এটার দাম এর একটা ফায়ার প্রুফ ক্যাবেল আমাদের কাছে আছে এই ক্যাবেলগুলো সাধারণত সেন্সর ক্যাবেল হিসাবে ইউজ করা হয় অর্থাৎ ইঞ্জিন তারপর জেনারেটর ইঞ্জিন বা জেনারেটরের ভিতর দিয়ে যে ওয়ারিংগুলো করা হয় সেটা হচ্ছে এই ক্যাবেল দিয়ে করা হয় কারণ এটা আপনার সরাসরি একেবারে আড়াইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের আগ্রহের উপর ধরে রাখলেও এই ক্যাবেলের কোনো কিছুই হবে না এটা আমার একটা ক্যাবেল সরাসরি ফায়ার প্রুফ ক্যাবেল বলা হয় এটা হিট প্রুফ না হিট প্রুফটা হচ্ছে যে এটা তাপ প্রতিরোধক কিন্তু এটা একেবারে ডাইরেক্ট আগুনের উপর আপনারা ধরতে পারবেন কারণ এটার উপরে তো একটা মেটালের আর্মাড আছে এর ভিতরে আবার যে দুইটা কোরা আছে এই দুইটার উপরে আবার হচ্ছে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ফাইবার বা গ্লাস উলের কাপড়ের ইয়ে আছে কাবার আছে এটা আর এম হয়তো খুব বেশি হবে না সর্বোচ্চ হাফ আর এম হবে অর্থাৎ হয়তো পাঁচশো ওয়াট লোড দিতে পারবেন কিন্তু যে সমস্ত সেন্সরের ওয়ারিং করা হয় সেই সেন্সরের লোড আসলে থাকে মাত্র দশ ওয়াট বিশ ওয়াট কিন্তু এটার লোড ক্যাপাসিটি সর্বোচ্চ পাঁচশো ওয়াট পর্যন্ত হতে পারে এই ক্যাবেলটা আমাদের কাছ থেকে নয়শো টাকা কেজিতে নিতে পারবেন অর্থাৎ দুই কেজি দুই কেজি আটশো নব্বই গ্রামের দাম নয়শো টাকা কেজিতে যা আসে তা এইটাও আমরা ভেঙে দিব না যে নিবেন সে পুরো কয়েল নিতে হবে এরপরে এখানে খুবই স্পেশাল একটা কালেকশন আমাদের কাছে আছে ক্যাবেলের এটার স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট ক্যাবেল বলতে পারেন মানে ভিতরের তামা অলমোস্ট দেখা যায় এখানে যে ক্যাবেলগুলো আছে এর মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম অর্থাৎ হেভি কাজের জন্য চার পাঁচ হাজার ওয়াট লোড দিতে পারেন মানে পাঁচ হাজার ওয়াট লোডের গ্যারান্টি আমিই দিয়ে দিব এটা একেবারে চকচকা তামা যেমন এটা কাটতো একটা আমি দেখাই দিই এটাও ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর একটা কয়েল এটার উপরে যে পিভিসি ওটা একটু হার্ড বাস এটা একটা দেখাই তামাটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা প্লাইগুলো বেশ মোটা যেহেতু ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম সাতরা এরকম খেই বা প্লাই হচ্ছে এখানে থাকে আর এটার পিভিসি যে কেমন আপনারা বুঝতেই পারছেন একটু রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করা যাবে মানে ওয়ারিংয়ের জন্য আর কি একেবারে খুবই ভালো কেবেল আমি বলবো এটাকে আমি আলাদা আলাদা টুকরা দেখাই দিই যেহেতু আপনাদের আপনাদের আলাদা আলাদা প্রয়োজন হতে পারে ছোট বড় কয়েল আমি আর এমটা বলবো যেমন এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম একুশ ফিট লম্বা এটার ওজন আছে এক কেজি নব্বই গ্রাম তারপর এটাও ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম সাতাশ ফিট লম্বা এটার ওজন আছে এক কেজি তিনশো ষাট গ্রাম এটা আনুমানিক এক কেজিতে আশি ফিটের মতো ধরে এক কেজিতে আশি ফিটের মতো ধরবে সিঙ্গেল ফোর কোর মানে চারটা করে একসাথে প্যাঁচানো আছে এটা হচ্ছে এটাও ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম এটাও একুশ ফিট লম্বা এটার ওজন আছে নয়শো আশি গ্রাম আশি ফিটের মতো ধরবে এক কেজিতে সিঙ্গেল এটাও ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম চব্বিশ ফিট লম্বা এক কেজি দুইশো বিশ গ্রাম আছে এটাতে ফোর কোর তারপরে এটা আছে চব্বিশ ফিট লম্বা ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম এক কেজি একশো সত্তর গ্রাম আছে এটার ওজন তারপর এই ক্যাবেলটা শুধুমাত্র টু পয়েন্ট সেভেন আর এম মানে এই পুরো লটের মধ্যে এটা একটু চিকন এটা একটু চিকন 
আচ্ছা এখানে একটা কনফিউশন কাজ করতেছে এখানে টু পয়েন্ট সেভেন আর এম আবার টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম লেখা এটা হয়তো আমাদের লেখার মধ্যেই কোনো ভুল হয়েছে আচ্ছা যাক টু পয়েন্ট সেভেন বাদ দেন টু পয়েন্ট ফাইভই ধরেন এটা হয়তো দুইবার মেপে দুই ধরনের রেজাল্ট আসছিলো এই জন্য আমরা এরকমটা লিখছি ভুলে টু পয়েন্ট ফাইভই ধরেন টু পয়েন্ট ফাইভ ধরলে এটার ওজন হবে কত ছয়শো আশি গ্রামের মতো আছে এটা তারপরে এই কয়েলগুলো বেশ ছোট ছোট যেমন এটা আছে এটা ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম আঠারো ফিটের একটা টুকরা মাত্র আটশো ইয়ে আছে ষাট গ্রামের মতো আছে তারপরে এগুলো একটু বড় টাইপের কয়েল ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এমের মধ্যে চৌষট্টি ফিট লম্বা টু পয়েন্ট আচ্ছা দুই কেজি সাতশো সত্তর গ্রাম এটা আছে চৌষট্টি ফিট লম্বা ওই সেম ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম যেগুলো আছে সবগুলো এক কেজিতে আশি ফিটের মতো ধরবে তারপরে আরও একটা বড় কয়েল আমাদের কাছে আছে এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ ফিট লম্বা দুই কেজি একশো নব্বই গ্রাম ওজন ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এমের কেবেল এক কেজিতে আশি ফিট ধরবে সিঙ্গেল আর এটা হলো সাঁত্রিশ ফিট লম্বা এক কেজি নয়শো পঞ্চাশ গ্রাম আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এম আর এই কেবেলগুলো সম্ভবত জাহাজের প্যানেল বোর্ডে ইউজ করা হয়েছিলো আপনারা মাথায় এই যে ইয়ে দেখতে পাচ্ছেন কী জানি বলে কেবেল লাগস না কী জানি বলে ওয়ারিংয়ের জন্য এর চেয়ে ভালো কেবেল আসলে আর হয় না অত্যন্ত ভালো মানের কেবেল আচ্ছা এটার দাম তো বলি না আমি বলছি এই এখন পর্যন্ত এই ট্রান্সপারেন্ট বা স্বচ্ছ যে কেবেলগুলো দেখাইলাম এগুলো অ্যাভারেজ টু পয়েন্ট ফাইভ থেকে টু পয়েন্ট ফাইভের কয়েল তো একটাই আছে টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফাইভ আর এমের যে কেবেলগুলো দেখাইলাম এগুলো আমাদের কাছে একেবারে ফিক্সড এক হাজার পঞ্চাশ টাকা কেজিতে নিতে পারবেন আচ্ছা এইবার হচ্ছে ওয়ারিংয়ের ক্যাব পাপা ইয়েটা পর্বটা শেষ করে দিই ওয়ারিংয়ের আরেকটা কেবেল আমাদের কাছে আছে আরেকটা না আরও কয়েক ধরনের কেবেল আছে যেমন এটা দেখাই এখানে দুই ধরনের কেবেল আছে আগে আপনাদেরকে টু পয়েন্ট ফাইভ আর এমের কালেকশনটা দেখাই একটা বিষয় আগে বলে নেই অনেকেই কালো কেবেল পছন্দ করেন না বা কালো কেবেল নিতে চান না তার অন্যতম কারণ ওয়ারিং করতে প্রবলেম হয় মানে কালার বোঝা যায় না কোনটা কি কী কালার বা কোনটা লাইটের লাইটের জন্য আসছে কোনটা ফ্যানের জন্য আসছে তো এটা কিন্তু জাহাজের কেবেল এই সলিউশন থাকে তারপরে অনেকে আসলে এটারে একটু ভয় পায় সলিউশনটা কি সেটা হচ্ছে ধরেন এখানে সেভেন কোরিটা সাতটা কেবেল একসাথে প্যাঁচানো আছে এক থেকে সাত পর্যন্ত নাম্বার দেওয়া আছে তাও মাত্র এক ইঞ্চি দূরে দূরে যে আপনারা খেয়াল করবেন যেমন এই কেবেলটাতে চার লেখা আছে হ্যাঁ এটাতে এক লেখা আছে এক এক ইঞ্চি দূরে দূরে এটা মানে আপনারা নাম্বার দেখে এক মাথার সাথে আরেক মাথা মিলিয়ে নিতে পারবেন এটা এরকম কোনো বড় ইস্যু না তারপর অনেকে কমপ্লেন করে কয় আমাদের দেশের মিস্ত্রিরা এগুলা বুঝে না নাম্বার তো এইটা না বোঝার মতো আসলে কোনো কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না বরং কালারের চেয়ে এটা বেশি ইজি হওয়ার কথা যেহেতু নাম্বার দেওয়া আছে মিস্ট্রিক হওয়ার কোনো চান্স নাই এক থেকে সাত পর্যন্ত প্রত্যেকটা কেবেলে আলাদা আলাদা নাম্বার দেওয়া আছে ঠিক আছে তো ছোলো তো একটু তামাটা দেখাই দিই তো টু পয়েন্ট ফাইভ আর এমের কেবেল এটা এই যে একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট পিওর লাল তামা হ্যাঁ পিভিসি কেবেল এটা সাতাশ ফিটের একটা কয়েল বিভিন্ন সাইজের আছে মানে টু পয়েন্ট ফাইভ আর এমের মধ্যে অনেকগুলো সাইজের কয়েল আছে আমি আপনাদেরকে এখনই দেখাই দিব এটা হচ্ছে দুই কেজি একশো দশ গ্রামের একটা কয়েল দামটা দাম তো বলি দাম বলছি এটা আমাদের কাছ থেকে ওই সেম প্রাইস এক হাজার পঞ্চাশ টাকাই নিতে পারবেন একটা বিষয় আমি এখানে বলে রাখি এই যে প্রাইসগুলো আমি বলতেছি এগুলো হচ্ছে খুচরা প্রাইস কেউ যদি পাইকারি নেন মানে তিরিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি একশো কেজি কেবল আমাদের কাছ থেকে নেন তখন আমরা একটা স্পেশাল প্রাইস দিব বাট এটা খুচরা প্রাইস দু চার পাঁচ দশ কেজি নিলে এটাই চূড়ান্ত প্রাইস এক হাজার পঞ্চাশ টাকা কেজি টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম সাতাশ ফিটের টুকরা এটাও টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম আর এটা আটত্রিশ ফিটের একটা কয়েল এটা দুই কেজি নয়শো ষাট গ্রাম আছে আচ্ছা এটা এক কেজি তো হচ্ছে নব্বই ফিটের মতো ধরে সেভেন কোর মানে নব্বই ফিটের সাতটা টুকরা এখানে আছে এটা হচ্ছে মোট কথা পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাই দিলাম তারপরে পরের যে কয়েলটা আছে এটা একটু তুলনামূলক লম্বা ছেচল্লিশ ফিট টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম এক কেজিতে নব্বই ফিট ধরে আর এটা ওজনটা লেখা আছে পিছনে চার কেজি একশো দশ গ্রাম তারপরে এখানে যেটা আছে চৌত্রিশ ফিটের একটা কয়েল আছে টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম এক কেজি নয়শো চল্লিশ গ্রাম আছে প্রত্যেকটা কয়েল দেখাই দিচ্ছি কারণ আলাদা আলাদা সাইজের আপনাদের লাগতে পারে এই জন্য টু পয়েন্ট ফাইভ আর এম একশো এক ফিট এটা মনে হয় 
101 ফিট মানে বেশ লম্বা বলা চলে 190 ফিট ধরবে 2 কেজি 440 গ্রাম আছে এই কয়েলটা এবং এটা আছে হচ্ছে 40 ফিটের একটা কয়েল 2.5 আরএম 3 কেজি 350 গ্রাম আছে এটা 1 কেজিতে 1 কেজিতে 60 ফিট ধরে 5 কোর এটা কি ভুলে লেখছ নাকি 2.5 এটা 4 আরএম এর মত লাগতেছে আচ্ছা ওটা নাও ওটা নাও আচ্ছা তারপরে এগুলো বড় বড় আচ্ছা এটাও 2.5 আরএম 2.5 আরএম 101 ফিট লম্বা এটা 1 কেজিতে 90 ফিট ধরবে আচ্ছা যেটা এই 1 কেজিতে 60 ফিট এটা মনে হয় ভুলে লেখা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা 1 কেজিতে 90 ফিট ধরে যেটা 60 ফিট লেখা ছিল ওটা 4.5 আরএম হবে কারণ 4.5 আরএম গুলো 1 কেজিতে 60 ফিট ধরে ওটা জাস্ট আরএমটা ভুল লেখা হয়েছে 2.5 আরএম 101 ফিটের একটা কয়েল 1 কেজিতে 90 ফিট ধরবে এবং এটার ওজন 3 কেজি 320 গ্রাম তারপরে এটা 2.5 আরএম 35 ফিটের একটা কয়েল 1 কেজি 960 গ্রাম আছে তারপরে 5 কোর 1 কেজি 90 ফিট ধরবে এটার তামা তো আপনাদেরকে দেখাইছি সবগুলা একই জাহাজের মাল এবং একই রকমের তামাও লাল তামা 2.5 আরএম 50 ফিটের কয়েল 4 কেজি 450 গ্রাম আছে 8 কোর 1 কেজি 90 ফিট ধরবে তারপরে এখানে লাগবে না দাদা থাক এই লটের সবচেয়ে বড় দুইটা কয়েল এখানে রাখা আছে দুইটাই হচ্ছে 4.5 আরএম এর কেবল এটা একেবারে লম্বা যারা চান তারা নিতে পারবেন যেমন এটা হচ্ছে 20 কেজির একটা কয়েল একটা কয়েলই 20 কেজি এটা 4.5 আরএম 145 ফিট লম্বা এটা 1 কেজিতে 58 থেকে 60 ফিটের মতো ধরে সিঙ্গেল সিঙ্গেলে 58 থেকে 60 20 কেজি আছে सेम প্রাইস এটা আমাদের কাছ থেকে 1050 টাকায় নিতে পারবেন সাধারণত ক্যামেলার প্রাইস একটু শর্ট হইলে কম হয় লম্বা হইলে একটু শর্টের চেয়ে বেশি হয় আমরা কোনো কম বেশি করছি না যা যেটা প্রয়োজন নিতে পারবেন দাম सेम অত ঝামেলায় আমরা আসলে যেতে চাই না এটাও 4.5 আরএম এটা হচ্ছে এটা 5 কোরের সেটা তো কোর লেখা না এটাতে মনে হয় কোর একটু বেশি এটাতে কোর একটু কম এই যে প্রত্যেকটা আপনারা হয়তো এই যে 2 5 হ্যাঁ নাম্বার খেয়াল করুন পাঁচটা কেবল 1 থেকে 5 পর্যন্ত নাম্বার দেওয়া আছে তাও 1 ইঞ্চি দূরে দূরে নাম্বার লেখা 152 ফিটের একটা কয়েল এই কয়েলের ওজন আছে 15 কেজি 200 গ্রাম 4.5 আরএম এটা 1 কেজি তে সিঙ্গেল 60 ফিটের মতো ধরে 5 কোর এটাও আমাদের কাছ থেকে 1050 টাকা কেজি তে নিতে পারবেন এবার চলে আসি হচ্ছে সার্ভিস কেবলে সার্ভিস কেবলের এই কালেকশনটা আমাদের কাছে আছে এই কেবলটা আপনাদেরকে দেখাই এটা 1 আরএম একটা কেবল এটা জাহাজের একটা স্পেয়ার কেবল 1 আরএম 12 কেজি 500 গ্রাম এই পুরো কয়েলের ওজন আছে এই কয়েলটা এখনো আমরা খুলিই নাই মানে এটার যে অরিজিনাল বাদ আছে ওটা আমরা এখনো খুলিই নাই বোল্ট লেখা আছে 450 থেকে 750 বোল্ট বা আপনারা 220 110 দুই রকম ভাবে ইউজ করতে পারবেন কেবলটা আমি দেখাই দেই এটার ইনসুলেশনটা বেশ ভালো ওই মাথা দেখি আরেক মাথা উল্টা উল্টা আচ্ছা আচ্ছা লাগবে না এই যে এই মাথা মানে একটা পলিথিন তারপর সুতা দুটো দেওয়া আছে থ্রি কোরের একটা কেবল 220 ইউজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে আর্থ এবং দুইটা হচ্ছে নিউট্রাল ফেস নিউট্রাল এন্ড ফেস এইগুলো যেহেতু 1 আরএম এর কেবল এটা আপনারা 1200 ওয়াট বা দুই ঘোড়া মোটরও চালাইতে পারবেন আর এটা যেহেতু এসপিআর কয়েল এটা 100 মিটারের কয়েল হওয়ার কথা যদি এখান থেকে ইউজ না হয়ে থাকে 100 মিটার মানে 330 ফিটের একটা কয়েল এটা হওয়ার কথা আর কি দুই ঘোড়া মোটর বা 1200 ওয়াট আপনারা আরামসে ইউজ করতে পারবেন এটা দিয়ে তারপরে এটা হচ্ছে 1 আরএম এর একটা কয়েল 3.0 আচ্ছা 3 কেজি 300 গ্রাম এটার ওজন আছে এটার লম্বাটা মাপা হয় নাই কত ফিট লম্বা আছে এটা একটা স্পেশাল কেবল এতে কাটো তারপর একটু ছুলে দেখো মাথাটা কাটো বাস আচ্ছা এটা হচ্ছে সাদা তামা আমরা জানি শুধুমাত্র জাপানিসরে সাদা তামা বানায় 1 আরএম 250 ভোল্ট এখানে লেখা এখানে কি কি জানি লেখা আছে 
বেশ কিছু ইনফরমেশন লেখা এখানে আচ্ছা ওটার তো দাম বলি নেই মনে হয় এটার দাম বলছিলাম এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে হচ্ছে 750 টাকা কেজি এটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আর এই যে নিতে পারবেন 800 টাকা কেজি ওয়ানারমেন্ট যে এই কেবেলটা আছে এবং এখানে আরো দুই ধরনের কেবেল আমাদের কাছে আছে এটার ইনফরমেশন এখানে লেখা আছে 1.5 rm এই কয়েলটা হচ্ছে 58 ফিট লম্বা এবং ওজন আছে 2 কেজি 300 গ্রাম এটা হচ্ছে আপনারা এই যে 440 তে ইউজ করতে পারবেন দুই গোড়া মোটর হলে 1200 1500 ওয়াট লোডের যে কাজ আছে এইগুলো এটা দিয়ে করতে পারবেন এটা এটা আর এটা অলমোস্ট সেমি এটার কভারটা একটু মোটা বাট আচ্ছা এটা 1.5 rm আগেরটা 1 rm ছিল 65 ফিটের কয়েল এটা বরাবর 4 কেজি আছে এই কয়েলটা এটা আমাদের কাছ থেকে 750 টাকা কেজি নিতে পারবেন এই কেবেলটা একেবারে সফট এটা সাধারণত যে ইলেকট্রিক যে ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো আছে 13000 2000 ওয়াট লোড দিয়ে করে আপনারা এই ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে এটা এই সফট ফ্লেক্সিবল কেবেলটা ইউজ করতে পারবেন তারপরে এখানে একটা কেবেল আছে পিভিসি এর মধ্যে একটু হার্ড এটা 2.7 rm 3 কেজি 200 গ্রাম এর ওজন আছে এটা লম্বাটা মাপা নাই তবে এটাতে আপনারা 2500 থেকে 3000 ওয়াট লোড একেবারে অনায়াসে দিতে পারবেন সেই গ্যারান্টি আমি দিয়ে দিব একটু হার্ড টাইপের পিভিসি এটা আমাদের কাছ থেকে 800 টাকা কেজিতে নিতে পারবেন এবং এখানে একটা বড় কয়েল আমাদের কাছে আছে এটা লম্বা আছে 124 ফিট এই কয়েলটার ওজন আছে 5 কেজি 320 গ্রাম এটা 2 rm এর একটা কেবেল 1 কেজিতে হচ্ছে 23 ফিটের মতো ধরে টু কোরের কেবেল কত আর এম বললাম টু আর এম টু আর এম এর কেবেল মানে 2000 ওয়াট একেবারে চোখ বন্ধ করে লোড দিতে পারবেন এটাও হচ্ছে উপরেরটা পিভিসি এবং ভিতরেরটা রাবার রাবার জাতীয় 100% রাবার না মানে রাবারের মতো লাগে আর কি 2000 ওয়াট লোড দিতে পারবেন এটার কেজি পড়বে হচ্ছে 800 টাকা তারপরে এখানে একটা কেবেল আছে এটা 2.7 আর এম 118 ফিট 5 কেজি 780 গ্রাম এর ওজন আছে থ্রি ফেসে ইউজ করতে পারবেন ফোর ফোরটি লাইনে ইউজ করতে পারবেন এই কেবেলটা আমাদের কাছ থেকে মাত্র সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি নিতে পারবেন এই পুরো কয়েলটা এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এমের একটা কেবেল এখানে আমাদের কাছে আছে এটা আমাদের কাছ থেকে ছয়শো টাকা কেজিতে নিতে পারবেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এমটা এটা একটু চিকন টাইপের কেবেল এটাতে আপনারা দুই গোড়া মোটর আরামসে ইউজ করতে পারবেন এই কেবেল দিয়ে একটু হার্ড টাইপের কেবেল কত ফিট লম্বা আছে বললাম আচ্ছা কত ফিট লম্বা আছে এটা লেখা নাই বাট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আর এম এই কেবেলটা বেশ সফট এটা একটা মানে রাবারের টাইপের কেবেল ব্যক্তিগতভাবে আমার একটু পছন্দের কেবেল এটা মাল্টি প্লাগ তারপরে ইলেকট্রিক যে সমস্ত মেশিন টেশিন আছে ড্রিল গ্রাইন্ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা অন্য অন্য কাজে ইউজ করতে পারবেন একটু সফট টাইপের রাবার টাইপের কেবেল এটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আর এম একটা কেবেল এটা আঠারোশো থেকে দুই হাজার ওয়াট একেবারে চোখ বন্ধ করে লোড দিতে পারবেন চলো তো একটু দুইটাই কোর ভিতরে কোনো বাড়তি ইনসুলেশন নাই ইনডোর আউটডোর দুই রকম কাজে ইউজ করতে পারবেন জাপানিজ তামা এই যে সাদা তামা তো সাদা হয় না মানে এটার উপর একটা নিকেল থাকে আর কি এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেন জেনুইন তামা হালকা ব্লেড বা কোনো সিরিজ পেপার দিয়ে ঘষা দিলেই ভিতর থেকে লাল বের হয়ে যায় দুইটা কোর অনেকেই আছে যে তিন কোরের নিতে চান না কারণ এক কোর আমাদের দেশে অপচয় হয় আর তিন অনেকে ইউজ করেন না তো দুই কোরই আছে ওজন হয়তো একটু বেশি ধরবে এটা এক কেজিতে চব্বিশ ফিট ধরবে দুই কোরের একটা কেবেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আর এম একশো পঞ্চান্ন ফিট লম্বা আছে এই টুকরাটা ছয় কেজি চারশো সত্তর গ্রাম আছে এই কয়েলটা আমাদের কাছ থেকে আটশো টাকা কেজিতে নিতে পারবেন এই সেম কেবেলের মধ্যে আমাদের কাছে আরেকটা টুকরা আছে এটা হচ্ছে পঁচাশি ফিট লম্বা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন আর এম তিন কেজি পাঁচশো চল্লিশ গ্রাম আছে এক কেজি চব্বিশ ফিট ধরে টু কোর এটাও সেম প্রাইস আটশো টাকা কেজিতে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন এবং এটা ওইটার চেক টু চিকন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম এটা একশো চল্লিশ ফিট লম্বা পাঁচ কেজি চারশো গ্রাম আছে এই পুরো কয়েলটার ওজন এটার ব্যাপারে আর বিশেষ কোনো ইনফরমেশন লেখা নাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এম এটাও একটু রাবার টাইপের বাট একটু ডিফারেন্ট আর কি এটাতে আপনারা পনেরো ষোলোশো ওয়াট লোড দিতে পারবেন তো ভিডিওর প্রথমে আপনাদেরকে যেমনটি বলেছিলাম আজকের ভিডিওতে ওয়েল্ডিং কেবেলের একটা বেশ ভালো কালেকশন আছে এবং এটা একেবারে অরিজিনাল ওয়েল্ডিং মেশিনের কেবেল অরিজিনাল বলতে ওয়েল্ডিং কেবেল এর চেয়েও ভালো মানের হয় 
বাট অরিজিনাল বলতে আমি মিন করছি মানে ওয়েল্ডিং মেশিনের সাথে কোম্পানি থেকে যেই কেবেল দেওয়া হয় এটা এই টাইপের কেবেল আপনারা যে কানেক্টর দেখলে বুঝতে পারবেন এটা ওয়েল্ডিং মেশিনের অরিজিনাল কানেক্টর এবং এটার সাথে একটা হোল্ডারও লাগানো আছে আমরা এই অবস্থায় জাহাজ থেকে পাইছি যথেষ্ট ভারী কেবেল মানে ছোট্ট কয়েলটা দেখে হয়তো আপনি দুই তিন কেজি আইডিয়া করবেন বাট এটা একেবারে বরাবর পাঁচ কেজি ওজন আছে লম্বায় আছে হচ্ছে সাঁত্রিশ ফিট ফিটটা আপনাদের সুবিধার্থে আমরা লিখে রাখছি ফিটের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই আমরা কেজি হিসাবেই বিক্রি করব ক্যাবেল অলওয়েজ কেজি হিসাবে কেনা কেজি হিসাবে বেচা তো সাঁত্রিশ ফিটের এই টুকরাটা নিতে পারবেন এটার কয়েল মানে ওজন আছে পাঁচ কেজি হোল্ডার এবং কানেক্টর সাথে লাগানো পাবেন একেবারে রেডি জিনিস এবং এটা হচ্ছে একটু লম্বা এক জাহাজের মালদার ওটা এটা হচ্ছে ছেচল্লিশ ফিট মানে ওটা হচ্ছে দশ ফিট লম্বা বেশি এটার ওজন আছে ছয় কেজি তিনশো সত্তর গ্রাম স্পষ্ট এখানে লেখা আছে এটার সাথে আপনার একটা মানে হোল্ডার এবং অরিজিনাল যে কানেক্টর এই যে এই পাশে একেবারে অরিজিনাল কানেক্টর লাগানো আছে যেটা পরে কানেক্টর লাগায় ওটা বোঝা যায় বাট এটা অরিজিনাল কানেক্টর এবং ক্যাবেলের কন্ডিশনও যথেষ্ট ফ্রেশ আছে ঠিক আছে তো এই ছয় ছয় কেজি বা কত যতটুকু আছে আর কি এটা আমাদের কাছে কেজি হিসাবে নিতে পারবেন একটা বিষয় আপনাদেরকে একটু দেখাই দেয় এখানে দেখাই দিই বলতে এটা এই যে এখানে লেখা দেখেন ক্যাবেলে তো আর এম লেখা থাকে না ক্যাবেলে আসলে এম এম স্কোয়ার লেখা থাকে এটা পঁয়ত্রিশ আর এম এর একটা ক্যাবেল এই যে এখানে লেখা আছে এম এম স্কোয়ার লেখা এবং পঁয়ত্রিশ এম এম স্কোয়ার মানে পঁয়ত্রিশ আর এম ঠিক আছে তো পঁয়ত্রিশ আর এম এর এই কেবেলটা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন আজকের ভিডিওর আরেকটা খুবই স্পেশাল কালেকশন হচ্ছে এই কেবেলটা এটা যা হাজের একেবারে স্পেয়ার একটা কয়েল আপনারা দেখলেই হয়তো বুঝতে পারবেন এক সাইডে ইয়েটিয়ে ছোটা ছিল এটা ফোর কোরের একটা ক্যাবেল আমি আপনাদের একটু দেখাই দিই এটা ক্যাবেলের গায়েই এটার ডিটেল লেখা আছে এখানে যে আপনারা দেখলে হয়তো ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন আচ্ছা এই জায়গায় এই যে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম স্কোয়ার অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমরা যেটাকে আর এম বলি আর কি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এম এর একটা ক্যাবেল এখানে ফোর সি অর্থাৎ ফোর কোর লেখা আর কি সি দিয়ে কোর বোঝানো হয়েছে ফোর কোর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এম এটাতে আপনারা এই যে এটার উপরে ক্যাপটা কই এটার উপরের এই যে অরিজিনাল ক্যাপটা সহ লাগানো ছিল এটা এখানে লাগানো ছিল জাস্ট খুলছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একেবারে এই অরিজিনাল তামার ক্যাবেল এবং চারটা কালার চারটা কোর এটাতে আপনারা কমপক্ষে পঁয়ত্রিশশো থেকে চার হাজার ওয়াট লোড দিতে পারবেন এবং যেহেতু স্পেয়ার ক্যাবেল এটার ব্যাপারে আমি কি আর বলবো ছয়শো বোল্ড এখানে লেখা আছে ফোর ফোর্টি টু টোয়েন্টিতে আপনারা ইউজ করতে পারবেন টু টোয়েন্টিতে ইউজ করলে দুই কোর দুই কোর দিয়ে দিলে ওটা ডাবল মানে লোড ক্যাপাসিটি ডাবল হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এমের জায়গায় যদি আপনারা টু টোয়েন্টিতে ইউজ করেন দুই কোর করে মানে চার কোরকে দুই কোর করে ফেলেন তখন আপনারা এটাকে সেভেন আর এম হিসাবে ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ তখন ছয় সাত হাজার বা আট হাজার ওয়াট পর্যন্ত লোড দিতে পারবেন যদি টু টোয়েন্টিতে ওরকম হেভি ইউজ আপনারা করতে চান তো এটা কেটে তো বিক্রি করতেই হবে যেহেতু অনেক বড় কয়েল এটার ওজন আছে প্রায় ছেচল্লিশ কেজি এই কয়েলটা তো এটা এক কেজিতে কত ফিট ধরবে এটা আমি একজ্যাক্ট বলতে পারছি না এটা যারা নেবেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এক দুই কেজি তো আমি এখান থেকে বিক্রি করব না যারা মিনিমাম হচ্ছে আট দশ কেজি নেবেন ফোর ফোর্টি লাইনের বা টু টোয়েন্টি লাইনের জন্য তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা প্রাইসও জানিয়ে দিব বা দশ কেজি পরিমাণ কেটে কত ফিট ধরে কি আসে বিষয় এরপরে ডিটেলড জানানো যাবে এটা আজকেই আমাদের কাছে আসতে এই জন্য এটার ব্যাপারে খুব বেশি ইনফরমেশন দিতে পারছি না আর এম এর ইনফরমেশন তো দিলামই অর্থাৎ এক কেজিতে কত ভিড় ধরবে এই সমস্ত ব্যাপারের ইনফরমেশন তো ঠিক আছে আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন আমার চ্যানেলে যারা নতুন তাদের তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলে রাখি আমরা মূলত অনলাইন সেলার কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা মাল পাঠাই কোনো মালামাল পছন্দ হলে অবশ্যই আগে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে পাঠাবেন এবং এরপরে হচ্ছে আমাদের নাম্বারে ফোন দিবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম